இந்த வீடியோவில் குரூப் டேட்டாவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம் ஏற்கனவே ரியல் லைஃப்ல ஏதாவது இம்பார்ட்டன்ட் டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணப்படுதுன்னும் கலெக்ட் பண்ற டேட்டா ஒட்டுமொத்த பாப்புலேஷனுக்கும் கலெக்ட் பண்ணப்படலாம் இல்ல அப்படி பண்ண முடியாத சூழ்நிலையில பாப்புலேஷன்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன குரூப் அதாவது சாம்பிளுக்கு பண்ணப்படலாம்னு அது மட்டும் இல்லாம கலெக்ட் பண்ற குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா ஒன்னு ஸ்பெசிபிக் வேல்யூஸ் எடுத்துக்கிற டிஸ்கிரீட் டேட்டாவா இருக்கலாம் இல்ல டூ என் பாயிண்ட்ஸுக்கு நடுவுல எந்த வேல்யூஸும் எடுத்துக்கிற கண்டினியூஸ் டேட்டாவா இருக்கலாம்னு அனலைஸ் பண்ற நமக்கு கிடைக்கிற டேட்டா எப்பவுமே ரா டேட்டா அதாவது அன்குரூப் டேட்டாவா கிடைக்கப்படுறது இல்லன்னும் டேபிள்ல குரூப் டேட்டாவா கூட கிடைக்கும் இந்த குரூப் டேட்டாவுக்கு சென்ட்ரல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்க மீன் பயன்படுத்தணும் அதோட டோட்டல் கவுண்ட் ஏன் சம்மேஷன் எஃப் ஆ இருக்குதுன்னும் மீன் ஏன் சம்மேஷன் எஃப் எக்ஸ் பை சம்மேஷன் எஃப் ஆ இருக்குதுன்னும் டேட்டா எந்த அளவுக்கு பறந்து விரிந்து இருக்குன்னு தெரிஞ்சிக்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் பயன்படுத்தணும் அதோட ஃபார்முலா ஏன் பாப்புலேஷன் அன்குரூப் டேட்டாவுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம்மேஷன் ஐஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டு கேபிட்டல் என் எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை கேபிட்டல் என் சாம்பிள் அன்குரூப் டேட்டாவுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம்மேஷன் ஐஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டு ஸ்மால் என் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஸ்மால் என் மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்குதுன்னு பார்த்தோம் அதை பார்க்காதவங்க யூடியூப்ல டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணியோ இல்ல பன்மேன்ஸ் அகாடமி டாட் காம் வெப்சைட்ல ரெஸ்பெக்டிவ் டாபிக் கிளிக் பண்ணியோ தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி இந்த வீடியோல டேபிள்ல கொடுக்கப்படுற டிஸ்கிரீட் மற்றும் கண்டினியூஸ் குரூப் டேட்டாவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா எப்படி இருக்கும்னு பார்ப்போம் குரூப் டேட்டாவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா பெரிய சேஞ்ச் எதுவும் இல்ல அன்குரூப் டேட்டாவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஃபர்ஸ்ட் மீன் கண்டுபிடிச்சு ஒவ்வொரு டேட்டா வேல்யூல இருந்தும் மீனை சப்ராக்ட் பண்ணி கிடைக்கிற டிஃபரன்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சு கடைசியா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிறதால கண்டுபிடிச்சோம் அதனாலதான் பாப்புலேஷன் அன்குரூப் டேட்டாவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம்மேஷன் ஐஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டு கேபிட்டல் என் எக்ஸை மைனஸ் மியூ ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை கேபிட்டல் என்னு கிடைச்சது இதுல மியூ பாப்புலேஷன் மீன் கேபிட்டல் என் பாப்புலேஷனோட மொத்த கவுண்ட் பாப்புலேஷன் மீன் மியூவ சாம்பிள் மீன் எக்ஸ்பா இருக்கும் பாப்புலேஷனோட டோட்டல் கவுண்ட் கேபிட்டல் என்ன ஒன் லெஸ் தென் சாம்பிள் டோட்டல் கவுண்ட் ஸ்மால் எண்ணுக்கும் ரீப்ளேஸ் பண்ணும் போது சாம்பிள் அன்குரூப் டேட்டாவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சம்மேஷன் ஐஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டு ஸ்மால் என் எக்ஸை மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஒன் லெஸ் தென் ஸ்மால் என் கிடைக்குது குரூப் டேட்டாவுக்கும் கிட்டத்தட்ட அதே ஃபார்முலா தான் என்ன குரூப் டேட்டாவில் ஒவ்வொரு வேல்யூவும் ரிப்பீட் ஆகுறதால ஒவ்வொரு டேட்டா வேல்யூவோட ஸ்கொயர் டிஃபரன்ஸையும் அதோட ஃப்ரீக்வன்சியால மல்டிப்ளை பண்ற மாதிரி வரும் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்றதா கிடைக்குது <laughs> Most of the book ல சம்மேஷன் எஃப் ஐ அன்குரூப் டேட்டா மாதிரி கேபிட்டல் என் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அதே மாதிரி எக்ஸ் பார் சாம்பிளோட மீன் சம்மேஷன் எஃப் ஐ சாம்பிளோட மொத்த கவுண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த புக்ல சம்மேஷன் எஃப் ஐக்கு பதிலா அன்குரூப் டேட்டா மாதிரி ஸ்மால் என் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சில புக்ல கொடுக்கப்பட்ட எல்லா டேட்டாவும் பாப்புலேஷன் டேட்டான்னு கன்சிடர் பண்ணி குரூப் டேட்டாவோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலான்னு வெறும் பாப்புலேஷனோட ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி இருப்பாங்க சாம்பிளோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தாமலே விட்டுருப்பாங்க இதெல்லாம் நீங்க நோட் பண்றது மிகவும் அவசியம் அடுத்த வீடியோல எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலமா எப்படி குரூப் டேட்டாவுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஒருவேளை ப்ரீவியஸ் லெசனை மிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா ஃபன்மேத்ஸ் அகாடமி டாட் காம் வெப்சைட்டுக்கு போங்க ஃப்ரீயா தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் கேம்பிரிட்ஜ் சிலபஸ் மற்றும் ஐபி சிலபஸ்க்கு தனித்தனியா கிளாஸ் வைஸா மேத் வீடியோஸும் ஒர்க் ஷீட்டும் இருக்கு டெய்லி மேத்ஸ் வீடியோஸ் ஃபன்மேத்ஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனல்ல போட்டுட்டு இருக்கோம் அதை உடனுக்குடன் பார்க்க ஃபன்மேத்ஸ் அகாடமி யூடியூப் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்புறம் அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க இந்த வீடியோல எளிமையா உங்களுக்கு புரியற மாதிரி டீச் பண்ணிருந்தா யூடியூப்ல பாக்குறவங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட்ல பதிவிடுங்க நன்றி